हाँ आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं क्या कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको देख करके समझ में आ रहा होगा ना कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैदल फील्ड लाइन को देख करके समझ में आ जाता है कि ये क्या होता है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अच्छा ठीक है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है हम लोग ई से डिनोट कर दिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को ठीक है ये क्या है आ, सिर्फ ई लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना और ई मेरा क्या चीज़ डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वगैरह ना ठीक है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग एक डायपोल को रख रहे हैं किसी भी तरीके से रख सकते हैं डायपोल कोई क्या बोलते हैं यहाँ पर बंदिश नहीं है कि जब फोर्स निकाल रहे हो तब चाहे ऐसे रखेंगे ऐसे रखेंगे ऐसे ऐसे वैसे वैसे किस किसी भी तरीके से ठीक है तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर क्या होगा माइनस क्यू चार्ज ना इस तरीके से है और ये क्या है मेरा एक डायपोल टोटल लेंथ इसका क्या है ट्वेल्व अच्छा ठीक है कोई नहीं इस पॉजिटिव चार्ज पर हम लोग जानते हैं अलॉन्ग दी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में फोर्स लगता है यानी इधर ही फोर्स लगेगा और वो जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा उधर मेरा कितना यानी उस फोर्स का नाम अगर हम लोग रख दें एफ वन एफ वन जो कि उधर लग रहा है उस फोर्स का नाम कितना हो गया ये चार्ज इंटू क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एफ बराबर क्यू ई जब हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस निगेटिव चार्ज पर बात करें तो अगर निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगता है और वो जो फोर्स होगा वो फोर्स बराबर इधर जो लगेगा फोर्स वो फोर्स का मान एफ रख दिए उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू क्या ई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं ये हम लोग मैग्नीट्यूड लिए हैं फोर्स का यहाँ भी क्या लिए हैं मैग्नीट्यूड लिए और दोनों फोर्स मेरा क्या हो रहा है उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है दोनों फोर्स जो है मेरा उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है तो जो नेट फोर्स की बात करेंगे नेट फोर्स की बात करेंगे चाहे कैसे भी रखा हुआ है इधर पाँच न्यूटन का लगाएंगे इधर भी पाँच न्यूटन का लगाएंगे ये घूम जाएगा वो सब अलग चीज़ है वो सब तर्क में आएगा वो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में लेकिन क्या अगर ये इस तरीके से घूमता है तो खैर घूमें कोई बात नहीं लेकिन अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो एक इधर पाँच न्यूटन फोर्स एक पाँच न्यूटन इधर या फिर ऐसे भी रखा हुआ है पाँच न्यूटन इधर पाँच न्यूटन इधर तो नेट फोर्स क्या होगा जीरो ना अगर हम पाँच न्यूटन के ताकत से इधर खींचेंगे पाँच न्यूटन के ताकत से इधर खींचेंगे तो नेट फोर्स क्या होगा दोनों को घटाएंगे मेरा जीरो हो जाएगा ना उल्टा डायरेक्शन में रहने पर इधर में वैक्टर को क्या करना पड़ता है घटाना पड़ता है तो एक इधर फोर्स लगा एक इधर फोर्स लगा तो नेट फोर्स की बात करें तो हमको क्या करना पड़ेगा क्यू ई में से क्यू ई को घटाना पड़ेगा और जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा जीरो याद रखना है कि डायपोल को हम लोग चाहे ऐसे रखे ऐसे रखे ऐसे रखे किसी भी तरीके से रख दे नेट फोर्स मेरा हमेशा जीरो होगा ठीक है अगर हम इसको वैक्टर के तरीके से भी सॉल्व करना चाहते तो भी मेरा उसी तरीके से काम होता ये क्यू ई पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ तो इधर जो फोर्स लगा मेरा क्यू ई पॉजिटिव अच्छा ठीक है इस अगर इसको वेक्टर के तरीके से देखते हैं तो इधर मेरा जो फोर्स होता ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ है तो वो फोर्स माइनस क्यू ई हो जाता माइनस क्यू इन टू ई इधर है तो और तब भी क्या आते हैं मेरा रिजल्ट जो है वो दोनों को जोड़ने के बाद वो रिजल्ट मेरा फिर से क्या जीरो ही हो जाता है ना तो ऐसे करो ऐसे करो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के कर लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक अच्छा मेन बात यही ध्यान रखना है कि अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दे तो चाहे किसी भी तरीके से रखे उस पर लगने वाला नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर अलाउंग द इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ही फोर्स लगेगा निगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ये यानी माइनस की या फिर क्या क्यू ई फोर्स लगेगा मैग्नीट्यूड में बात करें तो क्यू ई इधर क्यू ई इधर तो नेट फोर्स क्या हो गया जीरो इधर भी क्यू ई क्यू ई नेट फोर्स जीरो क्यू ई क्यू ई नेट फोर्स जीरो ये जो है ना आगे खिसकेगा ना ही पीछे खिसकेगा हाँ घूमना अपना जगह पे वो एक अलग चीज़ है एक ही पॉइंट पर घूमते रहना कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हुआ कोई लीनियर मोशन या रैखिक गति नहीं कहलाता है ठीक है या आगे नहीं जाएगा ना ही पीछे जाएगा बस अपनी जगह पर घूम सकता है वो टर्क होता है वो टर्क पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके जस्ट बाद ना लेकिन नेट फोर्स की बात करेंगे तो वो हमेशा जीरो होता है दो पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ये कि अगर डायपोल को किसी भी तरीके से सजा के रख दे जैसे रखना है रख दो डायपोल पर लगने वाला नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा अगर वो डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब भैया ऐसा काम नहीं होगा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब
यहाँ पर क्या होगा कम फोर्स लगेगा तो ज़्यादा में से कम को घटाना पड़ेगा ऐसा कंडीशन होगा तो खैर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में हम लोग को बाद में बात करना है इस चैप्टर के हम लोग लास्ट लास्ट में थोड़ा बातचीत करेंगे इसके बारे में ठीक है तब बस इसको आ, क्या करते हैं लिख लेते हैं इसके बारे में दो पॉइंट इसको फटाफट से स्क्रीन ले लेना है ठीक है हाँ तो क्या लिख लिया है हम लोग फोर्स के बारे में कि नेट फोर्स ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग जब डायपोल पर को रखते हैं तो उस पर जो लगने वाला जो फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है जीरो जीरो होता है फोर ऑल ओरिएंटेशन फोर ऑल ओरिएंटेशन कहने का मतलब हो गया चाहे आप किसी भी तरीके से रख दो हमेशा जीरो ही होगा ना फुल ऑल ओरिएंटेशन का मतलब किसी भी सजावट के लिए किसी भी तरीके से आप रख दो उसके लिए ये वर्ड हम लोग यूज़ किया ठीक है ओरिएंटेशन फिर अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि आ डायपोल इज ऑलवेज इन ट्रांसलेशनल इक्लिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसलेशनल इक्लिब्रियम कहने का मतलब ये हो गया कि जो रैखिक गति है वो नहीं करेगा ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा यानी कि ना ही ये ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करेगा यानी कि ना ही इधर खिसकेगा ना ही इधर खिसकेगा जहाँ है वहीं पर रहेगा जहाँ है वहीं पर रहेगा जहाँ है वहीं पर रहेगा ठीक है फोर्स लगने से हो सकता है कभी घूमे या नहीं घूमे बात की बात है टॉक के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे लेकिन क्या बोलते हैं इतना है कि बस जहाँ है ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा क्योंकि इधर इधर नेट फोर्स मेरा क्या है जब तक नेट फोर्स नहीं आता तब तक इसमें एक्सप्लेशन नहीं होगा एक्सप्लेशन नहीं होगा तो इसका वेलासिटी नहीं क्रिएट होगा ना भी बराबर यू प्लस ए टी ना इनिशियल वेलासिटी ज़ीरो है एक्सप्लेशन भी ज़ीरो है तो भी बराबर क्या है यू प्लस ए टी में ए भी जीरो यू भी जीरो तो वेलोसिटी इसमें आएगा नहीं या आगे पीछे खिसकेगा नहीं बस यही बात बोल रहा है ट्रांसलेशनल इक्लिब्रियम में रहेगा यानी कि बस जैसे है वैसे रहेगा गति नहीं करेगा इधर उधर बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं